বন্ধুরা আজকে আঠাশে ফেব্রুয়ারি পড়া স্বপ্ন চ্যানেলে তোমরা প্রবেশ করলে এই ভিডিওতে বিগত দুই এক দিনের অর্থাৎ সম্প্রতিকালে ঘটা জিনিসপত্র যা যে কোনো সরকারি চাকরির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের এক নম্বর প্রশ্ন সম্প্রতি উপকূলে পাহাড়ার জন্য কোন জাহাজকে চেন্নাই হতে ছাড়া হলো এক নম্বর অপশন বজ্র দুই নম্বর বিক্রান্ত তিন নম্বর বিজয়তরি ও চার নম্বর ফ্যালকন তো সঠিক উত্তরটি হয় বন্ধুরা এক নম্বর বজ্র এই বজ্র জাহাজটি আসলে এই জাহাজটির একটি নিকনেম জাহাজটির অফিসিয়াল নাম হলো গিয়ে অফশোর পেট্রোল ভেসেল সিক্স এবং এই জাহাজটির মাধ্যমে ইন্ডিয়ান নেভি মোটামুটিভাবে সাত হাজার পাঁচশো কিলোমিটার উপকূলীয় রেখা ও কুড়ি লাখ স্কোয়ার কিলোমিটার মতন এরিয়া কভার করবে যাতে করে কোনো স্মাগলিং বা আর্মস এক্সপোর্টিং বা কোনো টেরোরিজম অ্যাক্টিভিটি যেন না হয়ে থাকে এবং বর্তমানে আমাদের নেভির হেড বা নেভির চিফ হলো গিয়ে করমবীর সিং দুই নম্বর প্রশ্ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়ুর্বেদিক ঔষধের ওপর সভা কোথায় হলো এক নম্বর অপশন কলকাতা দুই নম্বর নিউ দিল্লি তিন নম্বর জয়পুর ও চার নম্বর বারাণসী তো সঠিক উত্তরটি হয় বন্ধুরা দুই নম্বর নিউ দিল্লি তো নিউ দিল্লিতে বর্তমানে আমাদের যে আয়ুষ আয়ুষ যে সংস্থাটা সেই সংস্থার দ্বারা একেবারে ইন্টারন্যাশনালিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আয়ুর্বেদিক ঔষধির সভা হলো যার নাম দেওয়া হয়েছে দ্য আই সি ও এস ডি আই টি এ ইউ এস তার মধ্যে আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি আই সি ও এস ডি আই টি এ ইউ এস আই সি ও এস ডি আই টি এ ইউ এস তো আই সি ও এস ডি আই টি এ ইউ এস এটার ফুল ফর্ম হলো গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান যেটি সংগঠিত করেছে আমাদের আয়ুষ সংস্থাটি এবং আয়ুষের ফুল ফর্ম হলো গিয়ে এ ফর আয়ুর্বেদা ওয়াই ফর ইয়োগা অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি ইউ ফর ইউনানি ইউ এন এ এন আই এস ফর এস আই ডি ডি এইচ এ অর্থাৎ সিদ্ধা এবং এইচ ফর হোমিওপ্যাথি এইচ ও এম ইও পি এ টি এইচ ওয়াই বর্তমানে আমাদের আয়ুষ মিনিস্টার আছেন শিবরাদ ইয়াশো নায়াক এবং আয়ুষ যে সংস্থাটি এটি স্থাপিত এটি গঠিত হয়েছিল দু সালে এবং এর হেডকোয়ার্টার বর্তমানে আছে নিউ দিল্লিতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই আয়ুর্বেদিক সভাতে ষোলোটি দেশ পার্টিসিপেট করেছে তিন নম্বর প্রশ্ন এস থ্রি পয়েন্ট জিরো কে শুরু করলো এক নম্বর অপশান নরেন্দ্র মোদী দুই নম্বর অমিত শাহ তিন নম্বর রাজনাথ সিং ও চার নম্বর নির্মলা সীতারামন তো সঠিক উত্তরটি বন্ধুরা চার নম্বর নির্মলা সীতারামন তো নির্মলা সীতারামন এই যে এস থ্রি পয়েন্ট জিরো এটি শুরু করলে এস মানে হয়তো সহজ ইংলিশে বাংলায় এটার মানে তো এই এস এর ফুল ফর্ম হলো গিয়ে এনহ্যান্সড অ্যাক্সেস অ্যান্ড সার্ভিস এক্সিলেন্স এনহ্যান্সড অ্যাক্সেস অ্যান্ড সার্ভিস এক্সিলেন্স তো আমাদের এখানে যে চারটে মন্ত্রী আছে তার মধ্যে হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই নম্বর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ তিন নম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং চার নম্বর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তো এই যে এস থ্রি পয়েন্ট জিরো আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দ্বারা তৈরি হয়েছে এটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো যেসব পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলো এখনও আছে তাদের টেকনোলজি টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হয়নি তাতে স্মার্ট টেকনোলজি আনার চেষ্টা করা চলছে এর মাধ্যমে চার নম্বর প্রশ্ন রেইজ টু জিরো টু জিরো কোথায় শুরু হবে এক নম্বর অপশান মুম্বাই দুই নম্বর নিউ দিল্লি তিন নম্বর আসাম ও চার নম্বর ব্যাঙ্গালোর তো সঠিক উত্তরটি হবে বন্ধুরা দুই নম্বর অপশান নিউ দিল্লি এই যে রেইজ টু জিরো টু জিরো এই রেইজের ফুল ফর্ম হলো গিয়ে রেসপন্সিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফর সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট তো এই যে সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্টে মানে এটার মানে হলো গিয়ে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে উন্নতি উন্নত করা সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে তো এটি নিউ দিল্লিতে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা এগারোই এপ্রিল থেকে বারোই এপ্রিল এই দুদিন অনুষ্ঠিত হবে এবং দেশের অল ওভার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে উন্নত করার জন্য এটি প্রধানত করা হবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সম্প্রতি হওয়া ন্যাশনাল টেক্সটাইল মিশনের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হলো এক নম্বর অপশান চোদ্দোশো পঞ্চাশ কোটি দুই নম্বর চোদ্দোশো ষাট কোটি তিন নম্বর চোদ্দোশো সত্তর কোটি ও চার নম্বর চোদ্দোশো আশি কোটি তো সঠিক উত্তরটি বন্ধুরা চার নম্বর চোদ্দোশো আশি কোটি এই যে ন্যাশনাল টেক্সটাইল মিশন এটার জন্য চোদ্দোশো আশি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলো এটা বরাদ্দ হয়েছে ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক্স অ্যাফেয়ার দ্বারা যার চেয়ারপারসন হিসাবে নরেন্দ্র মোদী এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছিলেন এবং এর উদ্দেশ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষে যে ভারতবর্ষকে যেন টেক্সটাইল লিডার হিসাবে দাঁড় করানো যায় এটি তার জন্য করা হয়েছে এবং এটি ২৬ তারিখ করা হয়েছে অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি ছয় নম্বর প্রশ্ন হাইয়েস্ট ডিউটি ফ্রি রেভিনিউ যাত্রীর তালিকায় কোন বিমানবন্দর সর্বপ্রথম হলো এক নম্বর অপশান চেন্নাই দুই নম্বর মুম্বাই তিন নম্বর অপশান দিল্লি ও চার নম্বর গুয়াহাটি তো সঠিক উত্তরটি হয় বন্ধুরা তিন নম্বর অপশান দিল্লি তো তিন নম্বর অপশান দিল্লিতে যে ইন্টারনাল ইন এই সরি ইন্টারন্য
তো এই যে রেভিনিউ পার প্যাসেঞ্জার এটা সার্ভেটা করেছে এই সার্ভে করেছে নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়া নাইটের স্পেলিংটা হলো গিয়ে কে এন আই জি এইচ টি কে এন আই জি এইচ টি নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়া দ্বারা এই সার্ভেটি হয়েছে এবং এটা দেখা গেছে ডিউটি ফ্রিতে ইন্ডিয়া দিল্লির ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যে যাত্রীরা আছে তাদের মাথা পিছু করে খরচ পড়ছে ডলারে দশ থেকে এগারো ডলারে এবং এইটা আমি ইন্টারনেট খুঁজে যতটা বুঝেছি যে ডিউটি ফ্রি হাইয়েস্ট ডিউটি ফ্রি রেভিনিউ ব্যাপারটা হলো গিয়ে যে বিমানবন্দরে যাত্রীরা এসে যে কত টাকা খরচা করছে সেক্ষেত্রে তাদের কত টাকা খরচা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে দশ ডলার থেকে এগারো ডলার মানে ভারতীয় কারেন্সিতে প্রায় সাতশো থেকে আটশো টাকা মতন তারা এই সাথে এসে খরচা করছে যে এয়ারপোর্টে এসে এবং এই যে ইন্টারন্যাশনাল মানে এই যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এই যে খরচাটা করছে তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মলের থেকেও ইন্ডিভিজুয়াল দোকানগুলোতে আয় দ্বিগুণ হচ্ছে অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল দোকানগুলোতে খরচা মানে খরচা লোকে বেশি করছে সাত নম্বর প্রশ্ন কোন রাজ্য তাদের নিজস্ব ভাষা প্রতিটি স্কুলে আবশ্যক বলে বিল পাস করলো এক নম্বর অপশান মহারাষ্ট্র দুই নম্বর রাজস্থান তিন নম্বর গুজরাট চার নম্বর কেরালা তো সঠিক উত্তরটা বন্ধুরা এক নম্বর মহারাষ্ট্র তো মহারাষ্ট্র তাদের মারাঠি ভাষা এখন প্রতিটি স্কুলে একেবারে আবশ্যক বলে বিল পাস করে দিল তো তাতে এটা ক্লাস টেন অবধি জারি হবে এবং তাদের নিজস্ব মারাঠি বোর্ডের স্কুল সহ সিবিএসই আইসিএসই প্রতিটি বোর্ডের জন্য এটি তারা জারি করেছে এবং যেহেতু মহারাষ্ট্র জারি করেছে তাই মহারাষ্ট্রের রাজধানী হলো গিয়ে মুম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের বর্তমানে চিফ মিনিস্টার আছে উদ্ধব ঠাকরে এবং মহারাষ্ট্রের বর্তমানে গভর্নর আছে ভগৎ সিং কোশিয়ারি আট নম্বর প্রশ্ন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজা রবি বর্মা পুরস্কার কে পেল এক নম্বর অপশান অজয় পিল্লাই দুই নম্বর বিজয় রেড্ডি তিন নম্বর অশোক ত্রিবেদী ও চার নম্বর বাসুদেব কামাত তো সঠিক উত্তরটি হবে বন্ধুরা চার নম্বর বাসুদেব কামাত তো বাসুদেব কামাত এই রাজা রবি বর্মা পুরস্কার সম্প্রতি যেটা হলো সেটি পেল এবং রাজা রবি বর্মা পুরস্কারটি দেওয়া হয় রবি বর্মা আর্ট ইনস্টিটিউট আর্ট ইনস্টিটিউট কর্ণাটক থেকে এবং যেহেতু কর্ণাটক থেকে দেওয়া হয় তাই কর্ণাটকের বর্তমানে রাজধানী ব্যাঙ্গালোর এবং কর্ণাটকের চিফ মিনিস্টার বি এস ইয়াদুরাপ্পা ও কর্ণাটকের গভর্নর ভাইজুবাই বালা নয় নম্বর প্রশ্ন কেন্দ্র সরকার সম্প্রতি কোন শস্যের উপর থেকে ব্যান বাইরে রপ্তানির ক্ষেত্রে সরালো এক নম্বর অপশান পটেটো বা আলু দুই নম্বর অনিয়ন বা পেঁয়াজ তিন নম্বর টমেটো বা টমেটো এবং চার নম্বর চিলি বা লঙ্কা তো সঠিক উত্তরটি বন্ধুরা দুই নম্বর অনিয়ন পেঁয়াজ আগে রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বাইরের দেশে পেঁয়াজের চাষ যেহেতু কম হচ্ছিল সেক্ষেত্রে ছ মাস আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্র সরকার দ্বারা তবে বর্তমানে যেহেতু কৃষকদের মুনাফা হয় তার জন্য আবার পেঁয়াজের রপ্তানি বাইরের দেশে চালু করে দেওয়া হয়েছে দশ নম্বর এবং আজকের সবচেয়ে শেষ প্রশ্ন ভারতের হয়ে ফ্রান্সের দূত হিসাবে কে নিযুক্ত হল এক নম্বর বিপিন নিগম দুই নম্বর সঞ্জীব ত্রিপাঠি তিন নম্বর জাভেদ আশরাফ চার নম্বর বিনয় মোহান্তি তো সঠিক উত্তরটি হবে বন্ধুরা তিন নম্বর জাভেদ আশরাফ তো জাভেদ আশরাফ ইনি হলেন গিয়ে উনিশশো সালের আইএফএস ব্যাচের ক্যাডেট মানে আইএফএস মানে আমাদের ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস ব্যাচের ক্যাডেট তো ইনি এর আগে হাই কমিশনার হিসাবে সিঙ্গাপুরেও কাজ করেছেন তো এই যে হাই কমিশনার আমি বললাম এই কোথাও কোথাও হাই কমিশনার নিযুক্ত হয় তো কোথাও কোথাও দুধ অর্থাৎ অ্যাম্বাসেডার হিসেবেও নিযুক্ত হয় তো অ্যাম্বাসেডার কোথায় হয় এবং হাই কমিশনার কোথায় হয় এটা জেনে নিও যে হাই কমিশনার সেই সব জায়গাতেই নিযুক্ত হয় সেই সব দেশে যারা কমন কমনওয়েলথ কান্ট্রি অর্থাৎ যাদেরকে একসময় ব্রিটিশরা কোনো সময় তাদের উপর শাসন করেছে সেই সব এরকম মনে হয় তেতাল্লিশটা দেশ আছে তাতেই হাই কমিশনার নিযুক্ত হয় যেমন সিঙ্গাপুর অস্ট্রেলিয়া এই সব ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার নিযুক্ত করে এবং যেগুলোতে কখনো ব্রিটিশ শাসন ছিল না অর্থাৎ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বেশিরভাগ সব তো এইগুলোতে সবসময় অ্যাম্বাসেডার যেরকম ফ্রান্স একটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তার জন্য এতে অ্যাম্বাসেডার নিযুক্ত হয়েছে তো ফ্রান্সে যেহেতু নিযুক্ত হয়েছে তাই ফ্রান্সের রাজধানী হলো গিয়ে প্যারিস এবং ফ্রান্সের কারেন্সি হলো গিয়ে ইউরো তো বন্ধুরা এবার আজকে মজাদার ফ্যাক্টের পালা তো আজকের মজাদার ফ্যাক্ট হলো গিয়ে উত্তরপ্রদেশে যে বারাণসী নামক শহরটি আছে এটি প্রায় তিন হাজারের থেকেও বেশি বছরের পুরনো এবং ভগবান শিব নাকি নিজে থেকে এই বারাণসী শহর তৈরি করেছিলেন তো আজকের মতন ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক দিও বন্ধুরা এবং চ্যানেলটি একদমই নতুন তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাহায্য করো